இன்றைக்கு நாம் அமெரிக்க மிஷனரிமார் யாழ்ப்பாணத்திலே வளர்த்த புத்தக கலாச்சாரத்தை புத்தக பண்பாட்டை ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் புக் கல்ச்சர் இவ்வாறு வளர்த்தார்கள் என்பதனை பார்க்கப் போகிறோம் அமெரிக்க மிஷனரிமார் கல்வி கலாச்சாரம் புத்தக பண்பாடு நிறைந்த ஒரு மாநிலத்திலே இருந்து வந்தவர்கள் என்று பார்க்கும் அதாவது மெசச்சூசெட்ஸ் இந்த இடத்திலே தான் அமெரிக்காவில் உள்ள மாநிலங்களில் மிகச்சிறந்த கல்விமான்கள் இருந்தார்கள் அமெரிக்காவினுடைய முதலாவது பத்திரிகை பாஸ்டனில் தான் ஆரம்பமானது நாங்கள் முன்னர் பார்த்தோம் இந்த இடத்து பிள்ளைகளை அல்லாவிட்டால் மக்களை சொல்லுவது த சில்ட்ரன் ஆஃப் என்லைட்டன் கல்விமான்களுடைய இடம் கல்விமான்களுடைய பிள்ளை இவர்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்த பொழுது இங்கு படிப்பதற்கு நூல்கள் இல்லை இதனை உவெட் உடுவெல் மகளிர் கல்லூரியை ஸ்தாபித்த ஹரியர் பின்சிலோ அம்மையார் தம்முடைய நாட்குறிப்பிலே பதிவு செய்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்திலே தன்னை வாட்டிய ஒரு பெரும் வேதனைகளில் ஒன்றாக நூல் படிப்பதற்கு இல்லை விஞ்ஞான நூல்கள் இல்லை கிறிஸ்தவ இறையலை பற்றிய நூல்கள் இல்லை அவற்றை குறித்து அவர் கவலைப்பட்டிருக்கிறார் அமெரிக்க மிஷனரிமார் என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் நாங்கள் ஒரு அச்சியந்திர சாலையை நியமித்து ஏற்படுத்தி புஸ்தகங்களை எழுதவும் கிறிஸ்தவ பிரசாரத்துக்குரிய நூல்கள் மட்டுமன்றி மக்கள் படிப்பதற்கு ஏற்ற அறவிதிகள் குமுசாஸ்திரம் சாஸ்திரம் போன்ற நூல்களையும் அச்சடித்து எங்களுடைய பாடசாலைகளிலே படிப்பிப்போம் மக்களுக்கு வழங்குவோம் என்று எண்ணினார்கள் இது அவர்களுடைய ஒரு முதலாவது திட்டம் இதனாலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு நம்முடைய தாய் சங்கத்துக்கு எழுதினார்கள் இங்கே ஒரு புஸ்தகம் புஸ்தகங்கள் அடிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு அச்சியந்திர சாலை அதனோடு அச்சு பொறியோடு அச்சக வேலை தெரிந்த ஒரு அச்சக வித்தகரையும் அனுப்பி வையுங்கள் தாய்ச்சங்கம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஒரு சிறந்த அச்சு பொறியை சிறந்த அச்சக வித்தகரான ஜேம்ஸ் கேரட் என்பவரை அனுப்பி வைத்தார்கள் இதுதான் அவர்களுடைய முதலாவது முயற்சி ஆனால் இந்த முயற்சிக்கு என்ன நடந்தது இப்பொழுது அமெரிக்க மிஷனரிக்கு ஆதரவாக செயற்பட்ட சர் ராபர்ட் ப்ரவுன்ரிக் என்ற தேசாதிபதி போய்விட்டார் புதிதாக வந்தவர் சர் எட்வர்ட் பான்ஸ் இவருக்கே அமெரிக்க மிஷனரிமார் மீது கடும் விரோதம் இருந்தது அதுக்கு காரணம் உண்டு கடைசியிலே நெப்போலியனை தோற்கடிக்கின்ற பொழுது வெலிங்டனுக்கு துணை தேசாதிபதியாக இருந்தவர் சர் ரப சர் எட்வர்ட் பான்ஸ் அப்பொழுது அமெரிக்கா பிரான்ஸுக்கு ஆதரவாக இருந்ததென்று இவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு கோபம் இருந்தது ஆனபடியினாலே இவர் எப்பொழுதும் அமெரிக்க மிஷனரிமாருடைய பதுகையை தடுத்திருந்தார் ஒரு இடத்திலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் அமெரிக்க மிஷனரிமார் இங்கே வந்து மத பிரசாரம் செய்வதனை விட அவர்கள் தம்முடைய சொந்த நாட்டிலேயே செவ்விந்தியருக்கும் கருப்பு நடத்தவர்களுக்கும் மத பிரசாரம் செய்வது மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற நாட்டில் இவர்களுக்கு என்ன வேலை என்று கேட்கிறேன் என்று சார் எட்வர்ட் பான்ஸ் கூறினார் அவர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி ஐசன்ஓவர் ஒவ்வொரு அமெரிக்காவிலே மிகச்சிறந்த தெருக்களை அமைத்தார்களோ அதை போல இலங்கையிலே தெருக்கள் ரோட் பில்டர் என்றால் அது சார் எட்வர்ட் பான்ஸ் ஆனால் அமெரிக்க மிஷனரை பொறுத்தளவிலே அவருடைய செயற்பாடுகள் மிகவும் புந்தகம் அளிப்பனாகவே இருந்தன அனுப்படையினாலே இவர் கேள்விப்பட்டார் யார் ஜேம்ஸ் கரட் ஒரு அச்சு பொறியோடு யாழ்ப்பாணம் வந்து விட்டார் அமெரிக்கன் மிஷனுக்கு எழுதினார் உடனடியாக ஜேம்ஸ் கரட் நாட்டை விட்டு வெளியே வெளியேற வேண்டும் நீங்கள் அச்சியந்திர சாலை நடத்த முடியாது என்று அவர் எழுதிவிட்டார் எத்தனையோ விண்ணப்பங்கள் செய்தோம் எட்வர்ட் பான்ஸ் அசைந்து கொடுக்கவே இல்லை இதன் காரணமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அச்சு பொறியை அங்கிலிக்கன் தொண்டர் அதாவது சிஎம்எஸ் தொண்டர் நல்லூரில் இருக்கிறார் அவர் தான் ஜோசப் நைட் ஜோசப் நைட்டுக்கு விட்டுவிட்டார் ஆகையினாலே எங்களுக்கு இப்பொழுது இந்த அச்சக வேலை செய்ய முடியாது நீங்களே வைத்து பராமரியுங்கள் ஏனென்றால் 
அதே சாதிபதி சர் எட்வர்ட் பான்ஸ் நாங்கள் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் பட்டுக்கோட்டை செமினரியை அதனுடைய முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தியவர் தான் சர் எட்வர்ட் பான்ஸ் இதற்கு காரணம் இருந்தது அவர் அமெரிக்கர் பிரான்ஸுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர்கள் நமக்கு இங்கே வந்து என்ன செய்ய போகிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் இங்கும் ஓவு பார்க்க வருகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் அவர் சிந்தித்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் இருக்கும் வரை அமெரிக்கன் மிஷனரி மாறுக்கு உபத்திரவம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு பதவியேற்ற ச எட்வர்ட் பான்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று போகும் வரை அவர் அமெரிக்க மிஷனரி மாறுக்கு கடைகள் விதித்திருந்தார் இதிலே வேதனை தருகின்ற விடயம் என்னவென்றால் இங்கே சர் எட்வர்ட் பான்ஸ் என்ற ஆங்கிலேய தேசாதிபதி தடை விசித்திருந்த பொழுது இந்தியாவிலும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி அமெரிக்க மிஷனரி மாறுக்கு தடை விதித்திருந்தது அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே இந்த தடையை நீக்கினார்கள் அதே காலத்திலே தான் இலங்கையிலும் அமெரிக்க மிஷனரி மாறுக்கு எதிரான தடைகள் நீக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இங்கே வந்த கோல்புரூக் விசாரணை குழுவினர் அமெரிக்க மிஷனரி மாறினுடைய பணியை நன்றாக பாராட்டி கல்வித்துறையிலே அவர்கள் மகோன்னத சாதனைகள் செய்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களை அவர்களிடத்திலே அதாவது உயர் பாடசாலைகளை அவர்களிடத்திலே விட்டுவிடுவது அவர் அல்ல என்றெல்லாம் உறுதினார் இதனாலே அந்த தடை நீங்கியது இதிலே வேதனை என்னவென்றால் இங்கே தடை நீங்கிய பொழுது இந்தியாவிலும் தடை நீங்கியது அப்படி தடை நீங்காமல் இருந்திருந்தால் தடை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூற்றி இருபது தொடக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று வரை மிகச்சிறந்த அமெரிக்க மிஷன் தொண்டர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்திருக்கிறார் வந்திருக்கலாம் அவர்கள் இந்தியாவிலே தடை நீங்கிய பொழுது இங்கே இருந்த மிகச்சிறந்த தொண்டர்கள் மைரன் வின்ஸ்லோ டேனியல் பூ ஜான் ஸ்காடர் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு போனார்கள் ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது தொடக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று வரை இங்கே பணியாற்ற முடியவில்லை இந்தியாவிலும் அமெரிக்க மிஷனரி மார் பணியாற்ற முடியவில்லை இனி என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்குறோம் கோல் புரூக் விசாரணை குழுவுக்கு பின்னர் இங்கே தேசாதிபதியாக வந்தவர் வில்மட் ஹாட்டன் ஹாட்டன் மிகவும் நல்ல மனிதன் அவர் சரி நீங்களே எல்லாவற்றை நடத்துங்கள் அச்சியந்திரத்தை நடத்துங்கள் பாடசாலைகளை நடத்துங்கள் என்று அமெரிக்கருக்கு சார்பாக அவர் செய்யப்பட்டார் சார் வில்மட் ஹாட்டன் கவர்னர் ஜென்ரல் கவர்னர் ஆகையினாலே இவர்கள் திரும்பவும் தாய் சங்கத்துக்கு எழுதினார்கள் இங்கே நிலைமை மாறிவிட்டது அச்சு பொறியை அனுப்பி வையுங்கள் அச்சு பொறி ஒரு சிறந்த அச்சக வித்தகரோடு யாழ்ப்பாணம் வந்து சேர்ந்தது யார் இந்த அச்சக வித்தகர் அவர்தான் ஈஸ்ட்மன் மைனர் இல யாழ்ப்பாணத்தினுடைய புஸ்தக பண்பாடு வளர்ச்சியிலே ஈஸ்மன் மைனர் மிக மிக முக்கியமானவர் ஈஸ்மன் மைனருடைய செயற்பாடுகள் விரிவான ஆய்வு பரப்பக்கூடியவை அவர் என்ன செய்தார் எப்படியெல்லாம் எங்களுடைய நாட்டிலே புஸ்தகத்தை பண்பாட்டை வளர்த்தார் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஈஸ்மன் மைனரும் அமெரிக்காவிலே ஒரு சிறந்த அச்சக வித்தகர் என்று பெயர் எடுத்தவர் ஒரு அச்சகத்தை நடத்தி அதன் மூலமாக பெரும் பொருள் ஈட்டியவர் அவருக்கும் அவருடைய மனைவி லூசிக்கும் எப்படியாவது பிற நாடுகளிலே போய் மத பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை கூற வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் இதன் பிரகாரமாக ஈஸ்மன் மைனர் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஈஸ்மன் மைனர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் சிறந்த அச்சு பொறியோடு வந்து சேர்ந்தார் லூசியும் அவருமாக பணியை ஆற்றினார் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த அச்சகம் மாணிப்பாயில் மிகச்சிறந்த முறையில் நடைபெற்றது அவருக்கு கீழே எத்தனையோ ஊழியர்கள் பலவிதமான வேலைகள் அங்கு நடைபெற்றன அவருக்கு கீழே ஒரு கட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு எழுபது ஊழியர்கள் இருந்தார்கள் ஏன் ஈஸ்மன் மைனருடைய ஆற்றல் 
அவருடைய செயற்பாடு அவர் செய்கின்ற அவருடைய பணியின் வேகம் இவற்றினாலே இந்த அச்சியந்திரம் சாலை மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும் இவரை பற்றியும் இவருடைய மய மகன் உவிலியம் மைனரை பற்றியும் நாங்கள் சற்று அறிந்து கொள்வது நல்லது இவருடைய மனைவியின் பெயர் லூசி லூசி இங்கு வந்து சில காலத்தின் பின்பு பல மிஷனரி மாறை போலவே அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து விட்டார் ஆனபடியினாலே இஸ்மன் மைனர் மலேசியாவிலே அமெரிக்கன் மிஷன் பணிக்களத்தில் வேலை செய்த ஒரு பெண்மணியை தேர்ந்து அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஈஸ்மன் மைனர் மலேசியாவிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஜூடிஸ் டெய்லர் என்ற அமெரிக்கன் மிஷன் பெண்மணியை திருமணம் செய்து கொண்டார் அவர்கள் மீண்டும் உடவில் மானிப்பாயிலே பணியாற்றினார்கள் தொடர்ந்து அமெரிக்க மிஷன் சிறந்த வேலைகளை செய்து கொண்டு வந்தார் அவர்களுடைய வேலைகளிலே மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் இந்த வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற பாடநூல்கள் இதை சொல்வது கிரேடட் டெக்ஸ் முன்னர் மாணவர்கள் படித்தார்கள் சின்ன பள்ளிக்கூடங்களிலே படித்தார்கள் மேற்படிப்புகளை சிறந்த புலவர்கள் சிறந்த அறிஞர்களிடம் சென்று படித்தார்கள் ஆனால் கிரேடட் டெக்ஸ்ட் வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற வகுப்பு தராததுக்கேற்ற பாலபூடம் பால பாடம் பா அப்படியான போ நூல்கள் இருக்கவில்லை இதை முதன் முதலிலே ஆரம்பித்தவர்கள் அமெரிக்க மிஷனரிமார் அதை சொல்வது பாலபூதம் பாலபூதத்தை அவர்கள் அச்சடித்து இந்த மாணவர்களுக்கு தங்களுடைய பாடசாலைகளிலே படி படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு வழங்கினார்கள் அப்போது ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் ஏற்ற பாலபூதத்தை அமெரிக்க மிஷனரிமார் வழங்கினார்கள் ஏனென்றால் சிறு வயதிலே இருந்து சுலபமான எழுத்துக்களை படித்து வாசகத்தை படித்து மேற்படிப்புகளுக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த விதமான வகுப்புக்கேற்ற பாட புத்தகங்களை வழங்கியது அமெரிக்க மிஷன் அச்சகம் கிரேட் டெக்ஸ் இவற்றினுடைய படங்களை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சொற்பொழிவின் முடிவிலே அது மட்டுமன்றி வேறு பல நூல்களையும் அடித்தார்கள் டாக்டர் கிரீன் இக்காலத்திலே எத்தனையோ மருத்துவ நூல்களை தமிழிலே பெயர்த்தார் அவர்களையும் இங்கே அச்சு வாகனம் ஏற்றியது இந்த அமெரிக்கன் மிஷன் அச்சகம்தான் இப்படி பல நூல்களை அது மட்டுமல்ல நிகண்டு நிகண்டு அமெரிக்க மிஷனரிமார் தங்களுடைய செமினரியிலே கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நூலாக கருதினார்கள் நிகண்டு என்பது அந்த ஒரு தெசாரஸ் மாதிரி தெசாரஸ் மாதிரி ஒரு சொல்லுக்கு சரியான ப ஒத்த கருத்துள்ள சொற்களை ஒரே வரிசையிலே தருவது உதாரணமாக ஒற்றை கண்ணன் ஒற்றை கொம்பன் விநாயகன் அங்கே ஐங்கரன் வெட்டியான முகவன் கணபதி என்று இப்படித்தான் அந்த சொற்கள் அடங்கிய அட கூறப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒரு சொல்லுக்கு வரை விலக்கணம் கூறுவது நிகண்டுவிலே கிடையாது அனுபடியினாலே இப்பொழுது நிகண்டுகளை படிப்பார்கள் பிள்ளைகள் செமினரியிலும் படிப்பித்தார்கள் அனுபடியினாலே அந்த புஸ்தகங்களை அவர்கள் அச்சடித்தார்கள் இதிலே இந்த மிஷனுடைய புத்தக பண்பாட்டு வளர்ச்சியிலே மதிப்பும் ஒரு முக்கியமானது அவர்கள் மிகுந்த பிரயாசத்தோடு இங்கே காணப்பட்ட ஏடுகளை சேகரித்து ஒரு கட்டத்திலே மட்டுக்கூட்ட செமினரியிலே நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏடுகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன அவற்றையெல்லாம் தங்களுடைய அறிக்கைகளிலே அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்னென்ன நூல்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி ஒவ்வொரு சுருக்கமான விளக்கத்தையும் அமெரிக்க மிஷனரிமார் எழுதியிருக்கிறார்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏட்டு சுவடிகள் இதனாலே தான் பேராசிரியர் கைலாசபதி சீவை தாமோதரம் பற்றி தாமோதரம் பிள்ளை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது சீவை தாமோதரம் பிள்ளைக்கே பழைய ஏட்டு சுவடிகளை அச்சு வாகுவனம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வட்டுக்கோட்டு செமினரியிலே படித்தமையினாலே தான் ஏற்பட்டது அந்த கிறிஸ்தவ சூழலே இந்த நூல்கள் எல்லாவற்றையும் அச்சு வாகனம் ஏற்றி காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர் உள்ளத்திலே தோற்றுவித்தது என்று கூறியிருக்கிறார் ஆகவேனை இந்த புஸ்தக பண்பாட்டின் ஒரு அம்சமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏட்டு சுவடிகளை அச்சு வாகனம் ஏற்றுவது இதை மிகச்சிறந்த முறையிலே அமெரிக்க மிஷன் செய்து வந்தது இதனுடைய 
கதாநாயகன் கன்னிகரில்லா தலைவன் என்றால் அது ஈஸ்மன் மைனர் தமிழ் மக்கள் அவரை மறந்துவிடக்கூடாது எங்களுடைய பிரதேசத்திலே நூற்பண்பாட்டை வளர்த்தவர் இந்த மகா அச்சக வித்தகராக இங்கே வந்து மிகுந்த பக்தியோடு கிறிஸ்தவ நூல்களையும் ஞான நூல்களையும் பாடப்புஸ்தகங்களையும் வகுப்பு வளர்த்தியேற்ற புஸ்தகங்களையும் அச்சு வாகனம் ஏற்றி மக்களிடத்திலே இந்த வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய முறையிலே அவர்களுடைய தரத்துக்கேற்ற நூல்களை அதிலும் குறிப்பாக பூமி சாஸ்திரம் விஞ்ஞானம் தமிழ் போன்ற நூல்களை இந்த அச்சகம் அச்சு வாகனம் ஏற்றியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் மலம அளவில் எழுபது பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் பின்னர் நாவலர் சைவ பிரகாச வித்தியாச அச்சகத்தை சைவ பிரகாச அச்சியந்திர சாலையை ஏற்படுத்திய பொழுது அமெரிக்கன் மிஷனில் இருந்த பல ஊழியர்கள் நாவலருடைய சைவ பிரகாச அச்சியந்திர சாலைக்கும் போய்விட்டனர் ஆனால் தொடர்ந்தும் அமெரிக்க மிஷன் தன்னுடைய பணியை செய்தது இவர்களுடைய நூல்களை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எவ்வளவு மிகுந்த இச்சிரத்தையோடு மாணவர்களுக்கு ஏற்ற நூல்களை எழுதினார்கள் மேப்ஸ் அதாவது மேப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வரைபடங்கள் புமிசாஸ்திர வரைபடங்கள் விஞ்ஞா அனட்டமி உடற்பு போன்றவற்றை எல்லாம் மிகுந்த எளிய முறையிலே மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசை இப்பொழுது வீஸ்மன் மைனருடைய முதலாவது மனைவி மறைந்து விட்டார் இப்பொழுது ஜூடித் டெய்லரோடு வாழ்கின்றார் இந்த அம்மையார் உடுவர் மகளிர் கல்லூரியிலே ஒரு ஆசிரியையாக சேர்ந்து கொண்டார் அந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியிலே அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் படித்தார்கள் ஒருவர் வில்லியம் மற்றது லூசி லூசி தாயாருடைய பெயரையே வீஸ்மன் மைனர் தன்னுடைய மகளுக்கும் வைத்தார் இவர்கள் உடுவிலே படித்தார்கள் பின்னர் பதினாலு வயது நிறைந்த பின்பு அவருடைய ஒரு மகன் வில்லியம் மைனர் அமெரிக்காவுக்கு மருத்துவ கல்வி படிக்க அனுப்பப்பட்டார் ஆனால் இங்கு படிக்கின்ற பொழுது உடுவிலே படிக்கின்ற பொழுது வில்லியம் மைனர் மிகுந்த குறும்புக்கார் எத்தனையோ சம்பவங்கள் அவரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முறை குதிரையில் இருந்து விழுந்து தனது தோள்பட்டை எலும்ப முறித்து கொண்டார் இன்னொரு நாள் ஒரு மரத்திலே இருந்து விழுந்து சில நேரம் மயங்கி கிடந்தார் இப்படியான குறும்புக்கார் ஆனால் அவருடைய மனம் எப்பொழுதும் படிப்பில் இழைத்திருந்தது உடுவில் மகளிர் கல்லூரியிலே சிறந்த கல்வியை பெற்றுவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு சென்றார் வில்லியம் மைனர் அமெரிக்காவிலே படுத்துவராகி இராணுவத்திலே சேர்ந்து பின்னர் ஐரோப்பாவை சுற்றி பார்க்க புறப்பட்டு இங்கிலாந்திலே அவர் இருந்து வாழ தலைப்பட்டார் லம்பஸ் கீத் என்ற இடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு சற்று சித்த சுவாதீனம் ஏற்பட்டது எப்பொழுதும் தன்னை யாரோ கொள்ள வருகிறார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு தான் அவர் இருப்பார் ஒரு நாள் அவர் சடுதியாக நடுநிசி நித்திரையிலே எழுந்து ரோட்டாலே போய் அங்கே ஒருவன் தன்னுடைய தொழிற்சாலை மதுபான தொழிற்சாலைக்கு போகின்ற பொழுது அவன் தான் தன்னுடைய கட்டிலுக்கு பின்னாலே நின்றவன் என்று சொல்லி அவரை சுட்டு கொன்று விட்டார் இதன் பிறகு அவர் வழக்கிலே தள்ளப்பட்டு தீவாந்திர சிறை அதாவது லைஃப் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் பெற்று ஒரு சிறைக்கூடத்தில் இருந்தார் ஆனால் விலியம் மைனருடைய வாழ்க்கை அதனோடு முடியவில்லை அப்பொழுது ஜான் முரே என்பவர் ஓஇடியை தாரித்து கொண்டிருக்கிறார் ஓஇடி என்பது இப்பொழுது மிக பிரபல்யம் பெற்றுள்ள அகராதி ஆக்ஸ்ஃபர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி அப்பொழுது பலரும் சொற்களுக்கு வரவிலக்கணம் எழுதி விளக்கம் கொடுத்து எழுதி ஜான் முறைக்கு அனுப்பினார்கள் அதிலே ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சொற்களுக்கு வரவிலக்கணம் எழுதி விளக்கமம் எழுதி ஜான் முறைக்கு அதாவது ஓஇடியினுடைய தொகுப்பாளருக்கு அனுப்பியவர் வில்லியம் முறை வில்லியம் மைனர் இவற்றை கேள்விப்பட்டு அந்த தொகுப்பாசிரியர் ஜான் முறை நான் போய் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் நான் இவ்வளவு அழகாக எத்தனையோ ஆயிரம் சொற்களுக்கு விளக்கம் வரவிலக்கணம் தந்த 
விலியம் மைனரை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் இந்த இடத்துக்கு போனார் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலே வந்து அவரை கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள் ஆனால் அங்கு போனால் ஒருவரை சந்தித்தார் அவர் நினைத்தார் இவர் தான் இந்த தரிப்பிடத்தினுடைய வார்டனாக்கணும் அவர் அல்ல பிற உள்ளே கொண்டு போனால் அங்கே வில்லியம் மைனரை சந்தித்தார்கள் தீவாந்திர சிறை பெற்று லைஃப் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் பெற்று அங்கே இருக்கிறார் வில்லியம் மைனர் பின்னர் அவர் கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு பலருடைய விண்ணப்பத்தை ஏற்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவரை அமெரிக்காவுக்கு செல்ல அனுமதித்தது இதிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னவனால் எவ்வளவு ஒரு சிறந்த கல்வியை உடுவில் மகளிர் கல்லூரி அப்பொழுது அளித்தது அந்த ஆரம்ப கல்வி உடுவிலே பெற்ற அந்த ஆரம்ப கல்வியினாலே ஓஇடிக்கு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சொற்களுக்கு வரவிலக்கணம் கொடுத்தவர் தான் வில்லியம் மைனர் பின்னர் இவருடைய நன்னடத்தையை பார்த்து இவரை அமெரிக்காவுக்கு செல்ல அனுமதித்தார்கள் நான் அமெரிக்காவில் இருந்தபொழுது என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் ரிச்சர்ட் பப்சா யங் அவர்கள் நான் அவருடைய குடும்பத்தாரை போய் பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை அந்த காலத்து நூல்கள் அந்த காலத்து துண்டு பிரசுரங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் நான் இருந்த இடத்துக்கு கிட்டத்தான் அதாவது பிரின்ஸ்டனுக்கு கிட்டத்தான் மைனர் குடும்பத்தினர் இருந்தார்கள் நான் தலைமுறை எழுதியும் அவர்கள் எந்த விதமான மறுமொழியும் எழுதவில்லை ஒருவேளை அவரை பற்றிய செய்தியை நான் அறிந்தவன் அவர் சித்த சுவாதீனமற்றவராக வாழ்ந்தவர் அவர் கொலை குற்றத்திலே மாற்றப்பட்டவர் என்ற காரணங்களை எனக்கு தெரியும் என்ற பகையினாலோ என்னவோ அந்த குடும்பத்தினர் நான் அங்கு அவருடைய வீடுகளுக்கு போவதையோ அவருடைய நூல்களை பார்ப்பதையோ அனுமதிப்பதில்லை ஆனால் விலியம் மைனர் ஒரு சிறந்த அறிஞராக விளங்கினார் அதே நேரத்திலே இந்த மூளையிடம் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது அவரை கொலை செய்து விட்டு அந்த கொலை செய்யப்பட்டவருடைய மனைவிக்கு தன்னால் ஆன உதவிகளை செய்தார் ஏனென்றால் அந்த நேரத்திலே அவர் சித்த சுவாதனத்து நிலையிலே தான் அந்த தொழிலாளியை அவர் கொலை செய்தார் இதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டாலும் இப்பொழுது எங்களுக்கு தேவை என்னவென்றால் அமெரிக்க மிஷன் ஏன் இந்த புத்தக பண்பாட்டை வளர்த்தது இந்த பொன் புத்தக பண்பாட்டை இங்கே கொண்டு வந்தவர் யார் அந்த ஈஸ்மன் மைனர் என்னென்ன வெற்றியெல்லாம் செய்து விட்டார் என்றால் அது பெரும் தொகையான பக்கங்களை அவர் அச்சிட்டு வெளியிட்டது தான் அவர் ஆரம்பித்து மூன்று வருடங்களுக்குள்ளேயே பத்து லட்சம் பக்கங்கள் அச்சிடப்பட்டதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவ்வளவு விரைவாக பக்கங்களை அச்சிட்டு இதில் பல கிறிஸ்தவ பிரசார நூல்கள் ஆனால் அவை மூன்றில் ஒரு பகுதி தான் கிறிஸ்தவ பிரச்சார நூல்கள் மற்றவை எல்லாம் இந்த அறிவியல் சம்பந்தமான அதாவது பூமி சாஸ்திரம் சரித்திரம் விஞ்ஞானம் மருத்துவம் போன்ற நூல்களைத்தான் அவர்கள் அச்சிட்டு வெளியிட்டனர் இந்த நூல்களை படித்து மக்கள் அறிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பாக மாணவர்கள் இந்த கிரேடட் டெக்ஸ்டை படித்து முன்னேற வேண்டும் என்று அதையெல்லாம் எழுதி வினாவிடைகளை எழுதி வேத வினாவிடை எழுதி அச்சிட்டு இந்த புஸ்தக பண்பாட்டை வளர்த்தார்கள் அது அவர்களுடைய செயற்பாடுகளிலும் இப்பொழுது நாம் சில கிரேடட் டெக்ஸ்டினுடைய முகப்பை பார்க்கலாம் அமெரிக்க மிஷனரிமார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வெளியிட்ட நூல்களினுடைய பிரதிகள் எல்லாம் அமெரிக்காவில் ஹாவர் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர்களுடைய சுவடிச்சாலையில் இன்றும் பேணி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டியதொன்றாகும்